Baba pokea sifa. Masaa ya mwanzo wa usiku huo leo lihimidiwe na kutukuzwa mno jina lako takatifu. Wewe ustahilie kuhimidiwa tunakuhimidi. Wewe ustahilie kuabudiwa tunakuabudu. Wewe ustahilie kutukuzwa tunakutukuza. Wema wako umekuwa juu yetu siku kwa siku. Juma kwa juma, mwezi kwa mwezi, na hata mwaka kwa mwaka tumekuona wewe. Hivi ndivyo ninavyokusihi kwa mara nyingine e Bwana. Tumia kinywa hiki cha udongo wa kusudi la kuyapitisha yale yote ya kiungu. Gusa maisha ya kila aliye chini ya uvuli wa sauti ya nguvu katika neno na makusudi yako yakatimizwe pande zote za maisha yake. Asante kwa kuwa hivi ndivyo ambavyo matumaini yetu hayatakatiliwa mbali. Na si daima utukufu wako hatutaugusa. Tutakurudishia wewe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Amen. Nina kusalimu mpendo wa msikilizaji Top Radio katika jina la uweza la Yesu Kristo. Mimi ni ndugu yako Bishop Dr. Manase DM kutoka ENCC mji wa Bwana pale Mbezi kwa Msuguri Dar es Salaam mahala mabaya ya siporuhusiwa kuharibu. Imekuwa ni njema kabisa katika majira haya ambayo kila juma la mwisho wa mwezi mimi pamoja na watenda kazi kutoka ENCC tunakuja ili tupate ku extend ya thamani ya upendo wa Mungu kwako kwa njia hii tu ya mawimbi ya redio na kwa wale wengine ambao mnaweza kutupata kwa kile kile ninachosema sahi kupitia kwa YouTube Hebron Media na kwa ENCC mji wa Bwana Facebook Tunamtukuza Mungu sana kwamba majira ya Septemba Bwana panua mahala pa hema yangu yalikuwa ni majira ambayo mkono wa Mungu uliotukuka haukuyaacha maisha yetu kama yalivyokuwa bado sehemu za mdhihirisho na sauti ya Mungu ingali ikinena kwa mdhihirisho wake ndani yetu kwa ufunuo na kwa mguso wake nasi kwa kicho tunamrudishia Mungu tukufu. Haya ni majira yetu ya Oktoba, majira ambayo tunaungana na utukufu ulio wa Kristo. Mwaka huu tangu wakati ukianza Mungu alinena nasi ni mwaka wa mdhihirisho wa, ku, wa utukufu wa kuwako kwake Kristo. Na hivi ndivyo ambavyo katika mwezi huu wa Oktoba Juma hili kuanzia siku ya kesho la sili saa kumi tunakutana moja kwa moja familia yote mji wa Bwana na watumishi kutoka kona mbalimbali mbali za taifa hili wa ENCC tunakutana katika nyua za mji wa Bwana katika majira ambayo yanatupeleka mpaka siku ya Jumapili majira na nyakati ambazo katika hizi tutakuwa na siku ya mji wa Bwana majira na wakati ambao utele wa yale yanayohusisha kuungana na utukufu wa Mungu hayapasi kubebwa kiwepesi nawe fanya uamuzi weka makusudi weka mambo yako yote vema twende pamoja katika madhabahu ya Mungu na minajua ya kwamba mambo tunayo shughulika nayo ni kati ya mambo yale yanayotosha kugeuza maisha ya watu katika umelele wao ni kusihi tena washirikishe watu wawili watatu kwa kadri ya neema ya Mungu itakavyokuwa juu yako juu yako kwa taarifu nguvu katika neno na bishop dr manase dm yuko top radio sahii nawe utakuwa tayari kabisa kubadilisha maisha ya mtu. Ni kushauri tena kwa wale wa YouTube subscribe weka 
namna zote zinazohusisha ku like share na wengine na Mungu akaikumbuke ijara yako kwa kufanya hivyo Haleluya mchana uliopita saa 8 kwenda saa tisa nilinena nawe kuhusiana na kile nilicho anza kumega sehemu ya yale yanayohusiana na juma hili na ungana na utukufu huu nami nilinena mambo manne kwa mtu atakaye uona utukufu wa Mungu kutoka katika namna ya subtitle ya ujumbe nilioita nionyeshe utukufu wako nionyeshe utukufu wako na nilikuahidi kwamba saa hizi nitakuwa nikinena nawe nitakapouona utukufu wako when i see your glory nitakapouona utukufu wako nisome andiko tena kutoka katika kitabu cha wakorintho wa pili sura ile ya tatu. na msari wa 17 na wa 18 basi bwana ndiye roho walakini alipo roho wa bwana hapo ndipo penye uhuru hapo ndipo penye uhuru hapo ndipo penye hiyo nguvu ya uhuru the force of freedom hapa kuna tofauti kubwa unaweza kuwa independent but you are not free una tofauti ya kuwa wa kujitegemea na ukawa hauko huru pale alipo roho wa Mungu ndipo palipo na uhuru msari wa 18 lakini sisi sote kwa uso usio tiwa utaji uso usio funikwa tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kio tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu kama vile utukufu tokao kwa Bwana aliye roho toka utukufu hata utukufu kama vile utukufu tokao kwa Bwana yeye aliye roho haleluya ni mtu ambaye anapouona utukufu mtu huyu anaongezwa na kubadilishwa kutoka utukufu hata utukufu kwa kule kutazama uso wake bila ya uso uliofunikwa kumbuka Mungu hapa ananena kwa ufunuo kupitia pao mtume yale ambayo yalidhihirika vema katika nyakati zile za kitabu cha kutoka sura ya 34 na msari wake wa 29 hapa kuna ile habari ya Musa na jinsi ambavyo Musa alitoka katika ule mlima tuliotoka kuongea mchana ule mlima na juu ya mwamba ambao ni Kristo Yesu na alipokuwa ameshuka katika mlima huu Biblia inatueleza wazi ya kwamba uso wake Musa ulingaa Biblia inasema hapo aliposhuka katika mlima Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake ilingaa kwa sababu amesema naye kwa sababu Mungu amesema naye basi Haruni na wana wa Israeli walipomwona Musa tazama ngozi ya uso wake ilingaa nao wakaogopa kumkaribia Musa akawaita Haruni na wakuu wote wa kusanyiko wakarudi kwake Musa akasema nao baadaye wana wa Israeli wote wakakaribia akawahusia maneno yale ambayo Bwana amemwambia katika mlima na Musa alipokuwa amekwisha kusema nao akatia utaji juu ya uso wake maana yake ilibidi atafute baibui atafute la kufunikia uso wake ili watu hawa wasiweze kuwa na namna ya hofu na kuogopa maana yake anang'aa kama jua limeshuka 
Pao anasema sisi tutautazama uso wake bila kuweka kifuniko chochote kwenye nyuso zetu. Maana ameweka uwezo wa kutazama utukufu wake. Mambo yanayotokea kwa mtu mara anapouona utukufu wa Mungu. Jambo la kwanza mtu huyu anabadilishwa anafanana na vile Mungu alivyo unabadilishwa unafanana kwa mfano wa vile alivyo ndivyo maandiko yanenavyo ya kwamba tunatoka utukufu hata utukufu na kwenda katika utukufu wa vile vile alivyo Mungu ambaye ni roho a ah, mpendo wa msikilizaji haya ni majira inayokupasa kuyabeba kwa uzito wote mwanadamu ni kitu gani maisha yako yana thamani gani ni mpaka pale tu ambapo waweza kukutana na uso wa mwenye enzi wa Israeli yeye aliyekumba ugeuzwe kufanana naye ugeuzwe kwa mfano wa utukufu wake hapo ndipo maisha yako yatakuwa yamepata tafsiri yake ya yale yaliyo matumaini yako katika umelele wake pili mtu ambaye anauona utukufu wa Mungu anakutana na nini ni aina ya mtu ambaye anatokewa na hali ya mdhihirisho wanadamu wako unadhihirishwa na uungu wa Mungu unachukua nafasi katika Isaya Isaya nabii anatueleza katika sura ya sita. Maana hapa Isaya alikuwa kitabiri tokea sura ya kwanza. Ananena juu ya ole ya Misri, ananena juu ya ole ya Baberi, ananena juu ya ole ya Moabu, ananena juu ya ole ya Waamori, ananena juu ya ole ya Wafilisi wa Kanani. Na sura ya sita, mbingu zikafunguliwa akauona utukufu wa Mungu. Yeye aliyekuwa nabii akasema ole wangu mimi maana nina midomo michafu na wale ninaokaa kati yao nao wana midomo michafu mtu aliyejidhania ya kwamba ye ni nabii mtu aliyejidhania ya kwamba anao uwezo wa kusema ole juu ya wengine mara alipouona utukufu wa Mungu aliona mapungufu alionayo aliona madhaifu yake na akalia kwa toba malaika mwenye nguvu akachukua makaya moto wa madhabahu ya mbinguni akaweka kinywani mwa Isaya naye akasema tazama nimetakasa kinywa chako naye ndipo alipoisikia sauti ya Mungu naye akakubali mimi hapa nitume mimi Bwana nitakwenda kwa ajili ya wale wanaopotea mtu anayeuona utukufu wa Mungu ni mtu ambaye Uwanadamu wake unaletwa mbele yake anauona udhaifu wake anayaona mapungufu yake anailia rehema na neema ya Mungu ili apewe utoshelevu utokao kwa Mungu pekee tatu nini kinamtokea mtu anayeuona utukufu wa Mungu maisha yako yanapokea kupambanuliwa kwa upya neno kupambanua ne, natumia neno maisha ambayo yanakuwa defined and redefined maisha ya mtu ambaye kwa namna moja au nyingine yale maswali ya muhimu ambayo nayataja mara kadha yanatokea kuwa wazi na majawabu yake mimi ni nani mimi nilitoka wapi kwa nini niko hapa niko hapa ili nifanye nini nami nakwenda wapi huko ninakokwenda naenda endaje nami naenda na nani na nitafika kwa njia gani nikifika naenda kupokea nini baada ya hapo 
nikiwa nimefika huko nitakakofika hawa nao waacha hapa watanikumbuka kwa lipi haya ni maswali ya mtu anayetafuta majawabu ya maisha yaliyojipambanua kwa wewe ambaye unaishi bora kuna kucha bora kuna kuchwa unapata sherehe kwa sababu hatimaye umevuka kwenda mwaka mwingine hapana mtu anayeuona utukufu wa Mungu maisha yake yanapokea kupambanuliwa Mungu na akupe kuona utukufu wake usiku huwa leo katika jina la uweza la Yesu Kristo Tatu Mtu anayeuona utukufu wa Mungu anatokewa na nini Wito wako na jukumu lako ulilojia hapa duniani makusudi ya kwa nini ulizaliwa duniani yanadhihirishwa mwito wako wito ya kwamba kwa nini ulizaliwa duniani vinakuwa wazi juu ya maisha yako nne kwa nini uh, mtu ana mtu anayeuona utukufu wa Mungu anakutana na nini masikio yako macho yako vinafunguliwa nawe utaisikia sauti ya Mungu utayaona maono yake utaisikia sauti ya Mungu utayaona maono yake kuna faida gani katika kuyaona maono ya Mungu hautafunga safari ya kuenenda katika njia ya upotovu hautaenda katika mwelekeo sio kuwa sahihi moja ya hasara ya maisha yote ya mtu ni pale ambapo safari yako unaenda towards the wrong direction wewe ulikusudiwa uende kaskazini na tazama unaenda kusini kwa kasi hayo ni maisha ya hasara isiyokuwa na namna yoyote ya kuisaidia lakini ukiisikia sauti yake ukayaona maono yake wewe utakuwa umetambua njia ya kuiendea na tahadhari za kuchukua utaenda katika mwelekeo ulio sahihi utatenda yaliyo sahihi nawe ukaishi vema ukaone mema ukapewe yaliyo mema tano mtu ambaye anauona utukufu wa Mungu nini kinatokea kwake ni aina ya mtu ambaye maisha yako unaanza kuishi ukiwa balozi wa Mungu utaanza kuishi maisha yanayomwakilisha Mungu mpendwa msikilizaji kuna yale maisha ambayo ni maisha ya hadhi ya balozi hivi ndivyo unavyoweza kutambua ya kwamba balozi hutenda mambo kwa niaba ya mfalme wa taifa lake na hapa inamaanisha nini unaishi duniani ukiwa kama mwakilishi wa yale yote ambayo Mungu anataka yatendeke hapa duniani kwa niaba ya mbingu kwa kuona utukufu wa Mungu Musa alikuwa balozi wa Mungu alikuwa wa mwakilishi wa Mungu ndivyo alivyoenda kwa farao akasema Bwana Mungu wa Israeli anasema waache watu wangu waende nawe usipotaka nitaua wazaliwa waka wa kwanza hii ni ishara ya wazi huyu ni balozi na ni msemaji wa Mungu kwa farao Elia alikuwa ni balozi wa Mungu alienda kwa Ahab na, na Jezebel mke wake akasema hakutakuwa na mvua mpaka mimi nitakaposema huyu ni balozi wa Mungu naye alipokuja akaiita mvua nayo iliponyesha walijua huyu ni balozi wa Mungu Isaya nabii alikuwa balozi wa Mungu Yesu Kristo na mitume ni mdhihirisho wa hiyo extension ya ufalme wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu mtu anayeuona utukufu wa Mungu 
mtu huyu anaishi maisha ya kumwakilisha Mungu usoni panchi tunaponena sifa za utukufu wa Mungu tunamaanisha nini hasa hiki ambacho nimekiongea katika pointi ya kwanza nataka kukipa pointi zilizo za ufafanuzi kwa faida ya yule ambaye anahitaji msaada katika kutafakari kwa kina mambo ya ufunuo wa yale yaliyo ya rohoni kuna hizo kwaliti za Mungu zinazomfanya awe Mungu wa utukufu na hizi ndizo ambazo Mungu anapokuonyesha anamaanisha anaimpart anaziachilia ziwe sehemu ya maisha yako tunaposema naungana na utukufu huu tunamaanisha tunaungana na kitu gani hasa hiki ndicho Mungu anachomaanisha anataka kukiachilia juu yako ya kwanza ni ile tafsiri yenyewe ya hicho tunachokiita the glory utukufu waebrania wanaita kabod wa Yunani wanaita doxa na hii inamaanisha nini hasa kabod is the immeasurable mightiness size of god the immeasurable and mightiness of god the greatness the massiveness namna ya kuwako kwa Mungu mkuu asiyepimika Mungu aliye na uweza wote Aliyeko kila mahala ajuae yote kwa wakati wote Mungu anapokuwa wa namna hii akakushirikisha yale yaliyo utukufu na fahari yake anamaanisha nini kukiwako adui anataka kukukabiri tambua ya kwamba Mungu anayesimama upande wako ni Mungu aliye mkuu sana ni Mungu asiyejua kushindwa vita yoyote. Ni Mungu asiyejaribiwa kwa chochote. Ni Mungu ambaye upanga mkali unatoka kinywani mwake kama umeme na radi. Ni Mungu ambaye kwa chanda chake milima inatoa moto na kungolewa. Ni Mungu ambaye ukuu na uwezo wake kwa kinywa cha Bwana kwa chanda cha Bwana majeshi yote ya farao yaliangamia Mungu huyu akiwa upande wako umeshinda vita kabla vita yenyewe haijaanza kabla vita haijaanza wewe unapewa ushindi wa kushangilia huu ni mdhihirisho wa utukufu wa Mungu pili tunaponena habari ya utukufu wa Mungu Tunanena juu ya Mungu wa namna gani ambaye anakushirikisha nini? Tunanena habari ya El Shaddai. Mungu atoshae. Mungu aliyemtoshelevu wa yeye mwenyewe katika yeye mwenyewe. Ah, Mungu huyu ndiye Mungu ambaye kwa namna yoyote ile hawezi kupungukiwa na chochote kwake yeye hawezi kuwa muhitaji wa chochote El Shaddai kila alichoumba amekiumba kwa utele ameumba maji katika vilindi bahari maziwa kwa utele ameumba mimea kwa utele ameumba viumbe wa tambao kwa utele ameumba viumbe waendao kwa nchi juu ya nchi kwa utele hata mwanadamu aliyemuumba mmoja akaweka uwezo wa utele ndani yake leo hii tuko kwa mabilioni juu ya uso wa nchi ni Mungu wa utele hivyo El Shaddai ni Mungu anayekusudia kudhihirika kwako kwa kuwa ni Mungu atoshae yeye akiwa utoshelevu wako utaimba kama imbavyo mtunga zaburi bwana Ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya mito ya maji ya utulivu huniongoza. Yeye ndiye 
mpaji wangu yeye ndiye utoshelevu wangu sita pungukiwa na kitu sita pungukiwa na kitu chochote siku zile Yesu akawaambia wanafunzi wake nendeni katika kijiji kinachowakabili na pale mtamkota punda na mwanapunda wafungueni mniletee hii nakupa picha ya moja kwa moja kwamba Yesu akiwa upande wa pili anaona yanayoendelea upande wa pili nao wakaenda na Bwana anawaambia mtu yoyote akiwauliza mnawapeleka wapi mwambieni Bwana ana haja naye ndivyo ilivyokuwa wanafunzi hao wakaenda nao wakakuta huyo ponda na mwana ponda wakawafungua nao wakawaleta kwa Yesu Yesu akiwa anawatumia akawaambia wanafunzi wengine nendeni katika kona fulani mtamkuta mtu amebeba mtungi anaenda nyumbani kwake muulizeni mahala gani umemwandalia bwana kuila pasaka nae atawaonyesha chumba alicho tuandalia mimi na ninyi Mungu atoshae ni Mungu asiyepungukiwa na chochote ndivyo katika moja ya nyakati wana wa Israeli walilia wakitaka nyama naye akasema wajiandae kesho wataanza kula nyama hawatakula nyama kwa siku moja hawatakula kwa siku mbili hawatakula kwa siku tatu hawatakula kwa wiki moja hawatakula kwa wiki mbili watakula mwezi mzima naye akatuma kware walio walio buruzwa na upepo wa mashariki wakakaa kama waliopigwa na baridi nje ya hema zao wana wa Israeli kwa mamilioni kila mmoja aliyokota kware akawatengeneza kwa kiwango ambacho walikula kware mwezi mzima Mungu atoshae ndiye Mungu mpaji Yesu akadhihirisha kwa kuchukua mikate mitano na samaki wawili naye akawalisha watu elfu tano wanaume tu bila kuhesabu wanawake na watoto El Shaddai ni Mungu ambaye unapofungamana naye akakuonyesha utukufu wake maisha yako yanaondoka mahala pa mtu ambaoomba maisha yako yanaondoka mahala pa mtu mwenye madeni maisha yako yanaondoka mahala pa mtu aliyefedheheka kwa sababu bila ya fulani kukusaidia wewe huwezi kulipa bili zako wewe huwezi kusomesha watoto wewe huwezi kulipa mkopa ule leo hii nafanye tembeleo juu yako akuonyeshe utukufu wake akuonyeshe utukufu wake tatu Mungu huyu wa utukufu anayetaka kuonyesha utukufu wake juu yako na utukufu nao hitaji kuungana nao ni utukufu wa namna gani ni Mungu anayedhihirika kwa hekima isioneneka hekima isiyochunguzika ah yeye huwapa hekima wale wa mwambao mpendwa msikilizaji maarifa na ufahamu wa Mungu vinatisha kama nini Biblia inatuambia ya kwamba yeye huziita nyota kwa majina yake nyota kwa mamilioni yake yaliyoko huko angani yeye anajua moja baada ya nyingine kwamba nyota ile inaitwa fulani na nyota ile jina lake ni fulani huyu ndiye Mungu mwenye hekima za ajabu anasema ya kwamba hata nywele za kichwa chako anaijua idadi yake ah kwa tafsiri ya kina ya kile inachonena kuhusu nywele za kichwa chako inamaanisha kwamba he numbers the hairs of your head sio tu kwamba anazihesabu lakini anaziwekea namba anajua unywele uliongoka katikati ya kichwa chako kama ulikuwa ni namba na sabini anaelewa kwa hivyo sio tu kwamba anaelewa kwamba una nywele kiasi gani lakini anajua kila nywele ina namba yake 
naye anasema hakuna hata mmoja ya hiyo inayoanguka bila ya idhini yake hekima yake na maarifa yake havichunguziki hivi ndivyo anavyomaanisha kwamba unapomuomba yeye akadhihirisha utukufu wake juu yako bila kujali nani alikupiga na bumbuazi la akili hekima na maarifa yake vinaanza kudhihirishwa katika maisha yako ndivyo ambavyo Mungu hutenda kwa kusudi la kujifunua mwenyewe kwa wale aliyowakusudia mema nne Mungu Huyu wa utukufu anapofunua utukufu wake anamaanisha anakugeuza kufana naje anaachilia roho tunayoita roho ya akili njema yani the spirit of excellence excellence ni uwezo wa kufanya mambo yote kwa ubora watu walisafiri kutoka mataifa mbalimbali na mwingine ni malikia wa kushi a uh, uh, uko sheba alienda ili akaone ajabu za namna maarifa ya kiungu yalivyo sheheni katika maisha ya Suleman maisha ya mtu ambaye kila leo namna itifaki zake zilivyo watu wanavyoondoka kukaa mezani kula chakola namna wanavyofanya kazi za kujenga ufalme wake namna wanavyoandaa namna vinavyowekwa mezani namna itifaki inavyofuata kila leo Malkia wa Kush akasema yale niliyoambiwa hata robo ya haya niliyoyaona hawakuweza kusema walioniambia hivi ndivyo kunavyotenda kazi roho tunayoita roho ya kufanya mambo kwa ubora kina Meshach Shadrach na Abednego na Daniel walipimwa kwa nguvu za mwili wakapimwa kwa uwezo wa akili na wakaonekana kuwa ni bora mara kumi zaidi ya waganga wachawi na wasihiri wa kikaldayo hii kwambie ndio sababu kufanya mambo kwa ubora kwa sababu Mungu amekuvuvia na utukufu wake huwa haiwezi kuwa jambo la kushindaniwa naweza kuwa mmesoma nyote degree ile ile sawa Mehudhuria chuo kile kile sawa lakini huyu ambaye utukufu wa Mungu unamfunika ah atakuwa wa tofauti by far hakuta kuwako na namna ya hata milinganisho kama hawa watu wamehudhuria shule ile ile na wana taaluma ile ile tano Mungu huyu anawatendea nini watu ambao wanashirikishwa utukufu huu wanaungana na utukufu huu wanabeba quality na namna gani wanabeba heshima na hadhi this is a life of honor and dignity kuna maisha ya mtu ambaye huweza kuishi ukiwa wa kusikitikiwa kuhurumiwa na kupewa pole kila unakoenda mikono itakuwa nyuma uso wako umekuwa mrefu umeinamishwa chini na yale unayoyategemea ni namna ambavyo watu watakuhurumia kukusikitikia na kukupa pole ili wakusaidie hatua nyingine iendelee ya maisha yako hayo ni maisha kama yalivyo jina lake ya kusikitikiwa na si maisha ya kuonewa furaha wala fahari kwa maisha ya awae yote mtazama yako maisha ya heshima na hadhi maisha ambayo kila jicho linalokutazama litakuwa na wivu litatamani wawe kama ulivyo wawe wewe wachukue nafasi yako mpendwa msikilizaji usiku huwa leo mbingu na zifanye tembeleo katika maisha yako zifanye tembeleo nawe uondolewe mahala pa kusikitikiwa nawe upandwe 
mahala pa kuonewa wivu mahala pa kutamaniwa na wote katika jina la weza la Yesu Kristo sita Mungu anapokopa kuungana na utukufu huu anamaanisha nini anamaanisha anaachilia wema na fadhili zake wema na fadhili zake zinazokufuata siku zote za maisha yako mpendwa msikilizaji ni wema na fadhili za Mungu zinazoweza kuachilia baraka ya vizazi vingi yani a generational blessings watu ambao mara nyingine wangeweza kuzaniwa kuwa habari yao imekwisha watu ambao pengine wangeweza kudhaniwa kwamba ukurasa wa maisha yao umekwisha kufungwa watu ambao pengine ingedhaniwa kuwa kwao hakuna namna yoyote ya kuinuka tena wema na fadhili za Mungu huweza kuyainua maisha ya watu hawa na yale yote yaliyotazamiwa kuwa ndio yatakayowaangukia yakawa yamevilingishwa na kutoweshwa kabisa watu wataanza kumshukuru Mungu kwa ajili yako kwamba hatimaye kuzaliwa kwako kumekoa furaha kumekuwa baraka kwa maisha yao watu ambao wangetazamiwa maisha yao yakatiliwe mbali kwa magonjwa au wasiende shule maisha hayo yatainuliwa tena kwa ajili yako kwa kuwa wema na fadhili za Mungu zimekoja juu yako ndivyo mtunga zaburi anawaona kuwa ni malaika wawili wanao muandama. kuna watu wanaandamwa na magonjwa kuna watu wanaandamwa na wachawi kuna watu wanaandamwa na kila namna ya kongwa la ufukara kuna watu wanaandamwa na chuki kuna watu wanaandamwa na yale yote yaliyo uh, magano yanayosababisha laana ya vizazi vingi lakini ananena nini mtunga zaburi ya shina tatu msari wa sita wa mwisho hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu mpendwa msikilizaji kuna hicho tunachokiita fadhili za bwana the loving kindness of god fadhili za bwana zinamwandama na kumpata mtu kwa sababu yeye ni mungu Unaweza kuwa si kwa sababu ya yale uliyoyatenda si kwa sababu ya vile ulivyo si kwa sababu ya historia yako bali kwa sababu ya vile ambavyo yeye alivyo yeye ni Mungu anaachilia wema na fadhili zake juu yako na maisha yako yaanze kudhihirisha ngaro wa utukufu wake hata ikawe ya kwamba maisha ya wengi wakaanze kusema Mungu tunakushukuru kwa siku ya kuzaliwa mtu huyu maana kwa hakika kuzaliwa kwake kumekuwa msaada kumekuwa ngozo kumekuwa baraka kwa maisha yetu wengi Saba, mdhihirisho wa utukufu wa Mungu unakoja katika sura ya utakatifu utakatifu hapa tunamaanisha tabia ya Mungu kuna vile Mungu alivyo katika sifa za Mungu. Moja wapo sifa yake ni Mungu mtakatifu. Wazee 24 wenye uhai wanne, makerubi na masarafi wananena kule mbinguni siku zote mchana usiku milele yote wala hawanyamazi wasahili wewe uliye mtakatifu. Mtakatifu mtakatifu Bwana Mungu mwenye enzi uliyekuwako uliyeko na utakaye kuja mfalme 
wasahiri 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 wakati wa wote Mungu anapodhihirisha utukufu wake katika maisha yako moja ya mambo atakayo kuvuvia ni kuanza kuyachukia anayoyachukia yeye na kuyapenda anayoyapenda kamwe haiwezekani uwe umeuona utukufu wa Mungu na bado unayapenda yanayomchukiza anachukia uasherati utachukia uasherati anachukia ulevi utachukia ulevi anachukia wizi utachukia wizi anachukia ibada ya sanamu utachukia ibada ya sanamu la mli tunguli na kila namna ya kazi ya ushirikina anachukia kila namna ya maisha ya mtu anajinajis na kusema maneno ya uongo juu ya wengine utayachukia nayo yachukia nawe utawishi utakatifu huu ni mngaro wa utukufu wake ni mngaro wa utukufu wake na mwisho ni pale ambapo Mungu anadhihirika kwa utukufu wake na wewe unakutana na mngaro wa utukufu wake yani the shekina presence of god the shekina glory mngaro wa utukufu wake mngaro wa uwepo wa utukufu wake katika shekina hapa ndipo palipo na ule moto wa Mungu hapo ndipo palipo na uh, uh, the awesomeness of god ndio maana tunapoingia katika uwepo wa Mungu hutokea kwamba tukawa tumepondeka mioyo tukayeyuka mioyo tukaugua kwa machozi kwa sababu hakuna mwenye mwili anayeweza kufika katika uwepo huu wa Mungu na halafu akabaki kuwa na ule mwili wake wa asili hapa ndipo mahala ambapo unakutana na namna ambavyo huo huo uwepo wa Mungu kwa mdhirisho wa utukufu wake na uzito wake hao ambao wanafunikwa nao Biblia inatueleza wazi ya kwamba hawawezi kubaki wakiwa wamesimama hapa ndipo unakuta watu waliopomoka wamekwenda chini kwa sababu ya the heaviness of that cupboard ya huo utukufu wa Mungu hapa ndipo mahala ambapo mdhihirisho wa nguvu za Mungu unapotembea unaashiria ya kwamba miili hii ya damu na nyama haiwezi kubeba vilivyo vya Mungu na hapa ndipo mahala ambapo huo uweza wa hiyo shekina unayeyusha kila kisichotokana na Mungu magonjo yanakimbia mbele yake laana zinavunjwa mbele yake kila namna ya vilivyopandwa na shetani viwekezo vya kipepo na giza vinavyotema sumu na magonjwa katika miili ya watu vinaangamizwa vinafishwa katika utukufu huu ambao ni umeme mkali wa radi ya Bwana Nakumbuka moja ya nyakati ambazo nilikuwa nikiongoza maombi na moto wa Bwana umeshuka vya ajabu kabisa. Huyu mama akawa anajaribu asimame uh, kwa migoo yake. Toko watu tunaabudu. Naye akahisi mbona kama vile miguu yake inadidimia, inaondoka kutoka ardhini kwenda chini ya ardhi akahisi labda kwa sababu ya viatu alivyovaa ni virefu sana akavua akasimama peku peko hapo katika nyua za mji wa bwana ibada inaendelea maombezi yanaendelea naye akahisi sasa sio sasa viatu tena bali ni kama mwili wake wote una unashushwa akafumbua macho yake akatazama angani Anasema sikuona sikuona dari sikuona pa la jengo nikaona mawingu angani nikajiuliza kwani hapa palikuwa pamezekwa akiwa anaendelea maombezi na ibada inaendelea mara anasema yale mawingu yanashuka chini karibu na ardhi na yale mawingu yanaachilia ule umeme wa radi ule umeme unaenda kwa baadhi ya watu na baadhi ya watu uh, unawapita 
Anasema ule umeme ulikuja ukachapa miguu yake. Ndipo anasema akajikuta ameanguka hapo chini. Na kwa ghafla kutoka pale chini akinitazama kule madhabahuni. Anasema haoni mwanadamu tena. Anaona ni mtu ambaye ni moto unatembea. Haoni mavazi, haoni chochote. Anaona kichwa na ninavyoongea lakini kutoka kichwa kuja chini kote ni moto. Naye akanyanyuka kutoka hapo chini akaanza kukimbia nje ya kanisa. Wahudumu wanapomkamata wamrejeshe wa, walikuwa hawaelewi anaona nini. Naye anapiga kelele akikataa kata kata. Na anapoletwa karibu na madhabahu anaona ilo fukuto la ule moto unaotembea linamkaribia. Mpaka saa alipofunguliwa ndipo anaweza kuanza kueleza kwamba yaliyoko katika nyua za Mungu ni mambo yaliyo ya kushangaza na ya kuogofya. Mpendwa msikilizaji, ho, huwa ndio mdhihirisho wa kile ninachokiita shekaina. Wingu la utukufu wa Mungu linaposhuka na roho ya mwanadamu inapofunguliwa hizo password za yale yaliyo katika ulimwengu wa roho yale ya mwovu shetani hayawezi kusaimili yale ya giza hayawezi kukaa hapo yale ya magonjwa maradhi laana haviwezi kusimama mahali hapo ndipo ninaponena kwa roho wa Mungu na mina kusihi kwa kila neema ya Mungu twende pamoja tena katika majira haya tunayokutana na utimilifu wa namba saba katika mwaka wa saba wa kuwako kwa mji wa Bwana fungu lako lisiepuke kichwa chako fungu lako lisitengwe na kifua chako fungu lako lisitereze mikono yako twende katika nyua za Bwana Nawe ukauone utukufu wa Mungu. Nawe ukaungane na utukufu huu. Maisha yako yakapewe badiliko la kweli na la kudumu. Wewe ambaye hujampokea Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, huu ndio wakati wa pekee na wa thamani kubwa kwa ajili yako. Fungua moyo wako. Omba nami maneno haya. E Bwana Yesu Nafungua moyo wangu leo hii na kukaribisha wewe. Tawala Bwana, roho nafsi na mwili wangu. Unifanye kuwa wako milele. Unioshe na kunitakasa kila namna ya uovu na udhalimu wangu wote. Naomba ufute jina langu katika kitabu cha hukumu. Uandike jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Nachagua wokovu leo. Nami nitaendelea mbele daima na kamwe sitarudi nyuma. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama wewe umeomba maombi haya umeokolewa tayari. Kumbuka mji wa Bwana uko mbezi kwa msuguri pale Dar es Salaam katika wilaya ilio mpya ya ubungo ni barabara hii hii ya Morogoro mara ukifika Mbezi kituo kinachofuata kinaitwa kibanda cha mkaa na kinachofuata kinaitwa kwa msuguli ukiwa unaelekea uh, ubungo kwenda Kariakoo mjini hivi ndivyo utajitendea vema kabisa itakuwa ni kama kujipatia mwenyewe Zawadi ambaye shukrani yake ni Mungu tu anayeweza kujua uzito wa kina kilichoko moyoni mwako. Kwa wewe tu kujipa fursa ya kuambatana nasi katika ibada za juma hili katika mji wa Bwana. Twende pamoja katika madhabahu kuanzia kesho saa kumi jioni na kuendelea kila siku jioni mpaka Jumamosi. Naam na Jumapili kuanzia saa tatu asubuhi tutakuwa tunaanza hiyo ibada ya siku ya mji wa Bwana ambayo kwa hakika thamani yake haipasi kukupita wewe kando kabisa 
kwa wale ambao uko mbali wa wote ambao kwa namna yoyote huwezi kuungana nasi nenda katika social media nenda kwa Hebron Media kwa wale tunaotembelea YouTube nenda Hebron Media subscribe like share na uhakikishe kwamba yale yote ambayo unayapokea wewe uh, utakuwa umeshare kwa wengine nawe utakuwa umemtumikia Mungu kwa njia hiyo iliyo nyepesi kabisa na yenye matokeo yenye nguvu ya kudumu nenda kwa Facebook ENCC mji wa Bwana naambatana na ibada zetu zote live au zifuatilie zile ambazo ziko uploaded katika nyakati zetu zilizopita wasiliana nasi kwa namba zifuatazo 0719388 0719388159 Vodafone 0752981333 Tigo 0715242 24 ni 0725 kwa wale wote ambao ungetamani kuhudumiwa katika kona za mkoa pwani na viunga vyake Morogoro na viunga vyake 0774 Weka mikono yako yote miwili kifuani pako kama ishara ya makubaliano kwa maombi haya na mkono wa Mungu uje juu yako pale pale ulipo Baba katika jina la uweza la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa Mungu ulie mwaminifu. Na asante kwa kuwa Mungu wetu. Asante kwa kazi ya msalaba inayotupatia majawabu yasiyo ya kupapasa. Inayotutimizia utimilifu wa matumaini yetu yote. Jina lako litukuzwe. Mungu uliye mtoshelevu katika wewe mwenyewe, El Shaddai. Mungu mwenye hekima na maarifa yasiyochunguzika. Mungu uliyechagua kwa ukarimu wako mwenyewe kudhihirika kwa mwanadamu. Uliye muumba ili naye afanane nawe sawa sawa na Wakorintho wa pili tatu nane. na kusihi e Jehova Mungu kwa kazi ya msalaba mpe msikilizaji huyo kutazama uso wako pasipo kufunikwa na utaji wa wote kama kutazama uso wa mwana pekee wa Mungu naye akainuliwe na kuzidishwa toka utukofu hata utukofu toka utukofu hata utukofu toka utukofu hata utukofu dhihirisha mngaro wa utukufu wako juu yake e bwana dhihirisha hata ikawe ya kwamba katika kila makusudi yaliyo ya kiungo acha kukiwako na uadui wa wote uadui ukatambue ya kwamba Mungu aliye upande wake ni Mungu aliye mkoo asiyejua kushindwa Mungu ambaye kwa chanda chake anagusa milima ikangolewa nayo ikafanywa kuwa tambarale Nae apewe mdhihirisho wa utoshelevu wa kwako kwa wewe Mungu mpe kutenda yoyote awekayo mikono yake kutenda kwa ubora kwa roho ya akili njema ile ile iliyokuwa juu ya Daniel ile ile iliyokuwa juu ya Yosefu ikatende kazi ndani yake 
Mfaume mwema hata ikawe ya kwamba kwa wema na fadhili zako juu yake hao waliao machozi usoni panchi wakaache kulia wapewe kufurahi tena hata ikawe kwa ajili yake hao wafao wasife tena wapewe kuishi Wauguao wakapewe kugangwa na kuponywa waliotupwa chini wakainuliwe wenye huzuni wakavikwe kwa vazi la sifa Mungu mwenye enzi apewe wivu ule ule wa kuyachukia unaoyachukia na kuyapenda uyapendayo ngaro wa utukufu wa shekina uyafunike maisha yake yote nyumba yake yote na wote walio pamoja naye ngaro wa utukufu wa shekina yote agiza laana uchawi na yale yote aliyo ya vifungo na yale yote aliyo ya fedheha ya Toeshwe katika maisha yake na ya toeshwe katika jina la uweza la Yesu Kristo apewe leo uiona fahari ya kuwako kwako wewe na utukufu wako ukawe ndio fungu pekee la fahari ya kuishi kwake baba utukuzwe mfaume mwema uhimidiwe maana haya yametendeka kwa wewe katika jina la uweza la Yesu Kristo amen wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako na tazamia kukutana nawe uso kwa uso kutokea mahala panyua za mji wa Bwana Bishop Dr. Manasseh DM kutoka ENCC mji wa Bwana shalom shalom